ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നാം ബജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ബജറ്റ് നാം പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബജറ്റാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബജറ്റ് ബജറ്റിനെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് എന്നും ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്നും രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫിക്സഡ് ബജറ്റ് എന്നാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു മെഷീൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റിൽ പ്രൊഡക്ഷന് ഫസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിന് നടത്തൂല ആദ്യം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയിലോ സിക്സ്റ്റിയിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നടത്തുക പിന്നീട് അത് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒറ്റ അടിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനിയും നടത്തൂല നേരെ തിരിച്ചും വരും ഇപ്പം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചല്ലോ കൊറോണ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് നല്ല നല്ല ചപ്പൽസൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ആകെ ഹവായി ചപ്പൽസിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് കാരണം ജനങ്ങളൊക്കെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ വീട്ടിലാണ് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലത് ഏതാണ് ഹവായി ചപ്പലാണ് പുറത്താരും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ചപ്പൽസ് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി കുറയണ്ടേ ആ കുറയണം കാരണം മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി കുറയുകയും കൂടുകയും വേണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബജറ്റാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കും അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സിന് എത്രയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെവലായി ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കപ്പാസിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കമ്പനി തുടർന്ന് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയും തിരിച്ചും പറയാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറയാം ഇപ്പോൾ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സിലാണ് പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ അത്രയും വേണ്ട മാർക്കറ്റിൽ ക്രൈസിസ് ആണ് ഡിമാൻഡ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിലേക്കോ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സിലേക്കോ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സിലേക്കോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എത്ര കണ്ട് കുറയും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്തരം ബജറ്റുകളെയാണ് എന്ത് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുക ഫ്ലെക്സിബിൾ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുക ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബജറ്റ് എന്ന് ഹെഡിങ് തന്നതിന് ശേഷം ആ നമ്മൾ നോക്കുക നമുക്ക് എന്താണ് തന്നത് എന്ന് നോക്കുക ആ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നത് എന്തായിരിക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നത് തന്ന ഡേറ്റ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ നമുക്ക് തരൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് തരും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ആ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സും ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെയോ ആ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സും ഉണ്ടാക്കണം യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് കോളവും ചിലപ്പം പറയും യൂണിറ്റ്സിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം രണ്ട് കോളായിട്ട് മാറ്റാം ടോട്ടലി യൂണിറ്റ്സ് ഇത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പെർ ആ യൂണിറ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അത് നമുക്ക് തരും ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നതൊക്കെ ഇതിൽ ലെ
ഒരു ഭാഗം വേരിയബിൾ ആക്കിയിട്ടും എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളെയും ഫിക്സഡ് എന്നും വേരിയബിൾ എന്നും രണ്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ്സിന് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സിന് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കില്ലേ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കില്ലേ അത് ഇവിടെ ഇതാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ്സിന് എത്ര ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സിന് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കില്ലേ ആ അത് ഇവിടെ ഇതാണ് അതേപോലെ ഇവിടെയും ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെയും എഴുതാം അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് പിന്നെ എടുക്കേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ആ ഡയറക്റ്റ് വേജസ് രണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചോ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ എഴുതണം ആ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനയ്യായിരം എത്രയാണ് ആ മുപ്പതിനായിരം ഇവിടെ എഴുതണം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെ എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എത്ര തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ എഴുതണം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് വൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെ എഴുതണം ഇവിടെയും വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എഴുതണം വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എഴുതണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ എഴുതി ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഡയറക്റ്റ് വേജസും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം കാരണം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് പ്രൈം കോസ്റ്റാണ് നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കൂട്ടുക ആ ഫിഫ്റ്റി ആ സെവൻറ്റി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ആ ഫോർ നയൻറ്റി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇതൊക്കെ കൂട്ടുക ഇതെവിടെ എത്രയാണ് അതും കൂട്ടുക ഇനി ഇതും കൂട്ടുക എയ്റ്റ് 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 ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും യൂണിറ്റിന് എന്നിട്ട് പിന്നെ എഴുതാം പിന്നെ എഴുതാ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പഠിച്ചത് ഓർക്കാം ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ്സ് ആ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഫിക്സഡും ഉണ്ടാവും വേരിയബിളും ഉണ്ടാവും ഫിക്സഡും ഉണ്ടാവും വേരിയബിളും എന്താ ഫിക്സഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഓക്കെ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് നേരിട്ട് ഫിക്സഡും എഴുതാം വേരിയബിളും എഴുതാം ഫിക്സഡ് നമ്മൾ പറയാം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതാം ടോട്ടൽ ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതാം ഫിക്സഡ് ആട്ടോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് സോറി പതിനായിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിന് എത്ര കൊണ്ട് ആ ഇത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാ ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാ ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സിന് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ്സിന് എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഏതിനുള്ളതാ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനാ അതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എത്രയ്ക്കുള്ളതാ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനാ അത് ഇവിടെ എഴുതാം അതേപോലെ വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ നമ്മൾ പറയാം ആ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ടോട്ടൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ത്രീ വേരിയബിൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റ് കോളം സെയിം ആയിക്കും ത്രീ ത്രീ ആ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതെന്താ സാർ അങ്ങനെ ഇത് ഇത് വേരിയബിൾ ആണ് വേരിയബിൾ ആ നേരം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ആ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത് ഫാക്ടറി ഓർഡർ ഇനി കൂട്ടുക പിന്നെയും കൂട്ടുക ഇതും കൂടി കൂട്ടിയില്ല കൂട്ടേണ്ട കേട്ടോ പ്രൈം കോസ്റ്റും ആ ഫിക്സഡ് ഫാക്ടറി ഓർഡറും ഇതും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അതിവിടെ എഴുതാം കൂട്ടി എഴുതാം ഓരോന്നും പിന്നെ എന്താ എഴുതേണ്ടത് ആഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആ അതും ഇതേപോലെ ഫിക
flexible by at 4 ah, 6000 units 7000 units and 8000 units moon and and akam parad mugalile nokku etrende da ningalku thannathu nokku ah thannathu etrende da 10000 units inde daane ningalku thannathu ennittu ningalodu parnathu endu undakana parnathu ah saya 6000 inde dum ah para 7000 inde dum 8000 inde undakana aanu ningalodu parnathu okay Flexible budget in the heading with an eh, young board is a real other one heading of your kidna. A mocking in eh, welcome. In a damkida, it is three units in the day, it is ten thousand units in the damk question with another ten thousand units. It is a number of in Dakan, Barana, I reckon, eight in a cap, six thousand units. Units. Units in the area. Either number load on Dakan Barna. Eight thousand units. Sorry, seven thousand. Six thousand again. I've been a number of Dakaman. Seven thousand units. Seven thousand. Either number load on Dakan Barna. Eight thousand units. Okay. In the Toro column, pin a total in units. Either total. Either cost per unit. Cost per unit. This is the total 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 cost cost per unit. Okay. This is the total cost per unit. This is the total cost per unit. Ah, I'm going to go Direct material. Direct material. Ah, per unit to cost another. Direct material is 120. Direct material cost is 120. Direct material cost. Material cost. Unit 120. That is variable. Direct material is variable. Like. La problem variable. Like. Variable angle la unit to first language one twenty. Okay. Direct material cost one twenty is all. Any multiply jaya. Vide one twenty ne thre onda multiply jaya ne ten thousand ne onda. Calculate thre one twenty into ten thousand. Itre. 12 lakh. Alay. 12 lakh. Ah, we did that 12 lakh. Ah, any in the 120 in a throne number to play 6000 in order. Ah, idiot. 120 into 6000. It ran 7 lakh 20,000. 7 lakh 20,000. In one twenty nine, seven thousand round one twenty into seven thousand. It is eight lakh forty thousand. Eight lakh forty thousand. Next one twenty into eight thousand. It is nine lakh sixty thousand. Nine lakh sixty thousand. Okay. Now we direct material area. Next direct wages. Next direct wages. Ethrea unit in the another sixty and another. Direct wages. Sixty and direct wages are poem variable. I don't want a unit in a gold till first day. Sixty. In in okay, sixty into ten thousand. It is six lakh. Where are you going to take? Sixty into six thousand. It is another one. Three lakh sixty thousand. 
ആ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന നേരെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു അത്രേ ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് രണ്ടാവ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് നോക്കണേ ഇനി ഏതാ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് തന്നത് ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് ആ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡാണ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും തന്ന് ഡയറക്റ്റ് ലേബറും തന്ന് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് അല്ല ഓവർ ഹെഡ് വേറെ ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ആ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ആ ഡയറക്റ്റ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ഡയറക്റ്റ് ആ നോക്ക് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ താഴെ നോക്ക് ഇതാ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്കറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് തന്നില്ലേ പത്ത് രൂപ നോക്ക് ആ ശരിക്കും അത് വേരിയബിൾ എക്സ്പെൻസ് എന്നാ തരേണ്ടത് പക്ഷേ ബ്രേക്കറ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് തന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആ എക്സ്പെൻസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് പത്താണ് പത്ത് ഇവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ എഴുതാം ഈ കോളത്തിൽ എഴുതാം പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനായിരം വൺ ലാക്ക് പത്ത് ഇൻറ്റു പതിനായിരം വൺ ലാക്ക് ഓക്കെ ആ നെക്സ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ പത്ത് ഇൻറ്റു ആറായിരം അറുപതിനായിരം ഇവിടെ പത്ത് ഇൻറ്റു ഏഴായിരം എഴുപതിനായിരം ഇവിടെ പത്ത് ഇൻറ്റു എട്ടായിരം എൺപതിനായിരം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആഡ് ചെയ്യണം ആ ഇതൊക്കെ എല്ലാ കോളും ആഡ് ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ അതെ വൺ ലാക്ക് ഇത് സിക്സ് ലാക്ക് ഇത് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ സെവൻ ലാക്ക് സെവൻ ലാക്കും ട്വൽവ് ലാക്കും അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ ലാക്ക് ഇത് എത്രയാ ആ വൺ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ആ ഇത് ഏഴ് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരവും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരവും നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത് നാലും ഏഴും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആണോ നോക്കി ഓക്കെ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും വൺ നയൻറ്റി തന്നെ അയക്കൂ ഇവിടെയും വൺ നയൻറ്റി തന്നെ അയക്കൂ ഡയറക്റ്റ് മാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുന്നത് വൺ നയൻറ്റി കൂട്ടി നോക്ക് ആ ഇനി ഇത് കൂട്ടുക എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരവും നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരവും എഴുപതിനായിരവും പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റിയുണ്ടാവും ഏഴ് ആ അതെ ശരി ശരി പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഓക്കെ ആ ഇത് നോക്ക് ഒമ്പത് അറുപതും ആ നാല് എൺപതും അപ്പോൾ പതിനാല് നാൽപ്പത് പതിനാല് നാൽപ്പതും എൺപതിനായിരവും പതിനാല് നാൽപ്പതും പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം നോക്കേ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇതെന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പ്രൈം കോസ്റ്റാണ് എന്താ കിട്ടിയത് പ്രൈം കോസ്റ്റാണ് കിട്ടിയത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ഭാഗമല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ അടുത്ത ഭാഗം ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ആഡ് ആ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലാക്കാം കാരണം വീഡിയോ ലെങ്തി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറ ബോറല്ലേ 